প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম আশা করি সবাই ভালোই আছো আমি আছি তোমাদের সাথে সঞ্জিত কুমার দাস সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার জন্য একটি চিত্র উপস্থাপন করেছি তোমরা একটু খেয়াল করো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে গরুর গোবর থেকে এক ধরনের গ্যাস তৈরি করা হচ্ছে যেখানে মিক্সিং চেম্বার গ্যাস হোল্ডার ডাইজেস্টার এক্সপ্যানশন চেম্বার এইগুলো আমরা বিভিন্ন স্থান দেখতে পাচ্ছি মূলত এখানে উদ্দেশ্য আমার এটাই ছিল যে গরুর গোবরকে কাজে লাগানো হচ্ছে গ্যাস উৎপাদনের জন্য যে গ্যাসটা আমরা বাসায় ব্যবহার করছি তো উদ্ভিদ প্রাণী বা যে কোনো জীবকে পরিবেশের কাজে লাগানোর জন্য বা মানুষের কাজে লাগানোর জন্য তাদের অংশ বিশেষ ব্যবহার করা হয় বা সরাসরি ব্যবহার করা হয় কোনো জীবকে এটা জীব বিজ্ঞানের কোন প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয় আশা করি সবাই বুঝতে পারছো হ্যাঁ এটা জীব প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয় তো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জীব প্রযুক্তি এবং জীব প্রযুক্তির যে অংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টিস্যু কালচার তো এইখানে আমরা যে বিষয়গুলো শিখতে পারবো জানতে পারবো বুঝতে পারবো সেগুলো হচ্ছে জীব প্রযুক্তি কি টিস্যু কালচার কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবো টিস্যু কালচারের ধাপগুলো আলোচনা করতে পারবো এবং কৃষি ক্ষেত্রে টিস্যু কালচারের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবো চলো দেখে নেওয়া যাক সর্বপ্রথম এই জীব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি শব্দটি প্রবর্তন করেন হাঙ্গেরি প্রকৌশলী আর এরেকি উনিশশো সালে তিনি সর্বপ্রথম বায়োটেকনোলজি শব্দটি প্রবর্তন করেন আমরা এই জন্য বায়োটেকনোলজি তথা জীব প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা শুরু হয় যার কারণে আমরা কার এরেকি কে ফাদার অফ বায়োটেকনোলজি বা জীব প্রযুক্তি বিদ্যার জনক বলে থাকি এখানে একটু খেয়াল করো আমরা গাছ থেকে কতগুলো কাণ্ডের অংশ নিয়েছি আবার সেখানে গাছ থেকে এই টিস্যু গুলো নিয়েছি সেখান থেকে আবার নতুন গাছ তৈরি হচ্ছে তো আমরা জানি যে গাছের কাণ্ড মূল পর্ব মধ্য যাই হোক না কেন এগুলো বিভিন্ন ধরনের টিস্যু দ্বারা গঠিত টিস্যু গুলো আবার একাধিক কোষের সমন্বয়ে গঠিত কোষ গুলো একই রকম হতে পারে বা ভিন্ন রকমেরও হতে পারে তো এই যে টিস্যু গুলো থেকে দেখো নতুন চারা সৃষ্টি হচ্ছে এই জন্যই আমরা এই সিস্টেমটাকে বলতেছি বা প্রকৌশলকে বলছি বা প্রক্রিয়াকে বলছি টিস্যু কালচার অর্থাৎ টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্য হতে পারে যে জীব কোষ বা অনুজীব বা অংশবিশেষ দিয়ে নতুন বৈশিষ্ট্যের জীব বা উপজাত উদ্ভাবন করা আচ্ছা তাহলে এক্সপ্ল্যান কি এক্সপ্ল্যান সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এখানে সহজ কথায় টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে আমরা যে উদ্ভিদের যে অংশটা ব্যবহার করে থাকি তাকে এক্সপ্ল্যান বলা হয় এখানে এক্সপ্ল্যান হিসাবে আমরা পরাগ্রেণু শীর্ষ মুকুল পর্ব মূলাংশ পার্শ্ব মুকুল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা টিস্যু কালচার কি এবার একটু জেনে নেই 
সাধারণত এক বা একাধিক ধরনের এক গুচ্ছ কোষ সমষ্টিকে টিস্যু বলে এটা আমরা জানি সবাই একটি টিস্যুকে জীবাণুমুক্ত পুষ্টি বর্ধক কোনো আবাদ মাধ্যমে বর্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় হলো টিস্যু কালচার সহজ কথায় একটি টিস্যুকে জীবাণুমুক্ত এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমন্বিত আবাদ মাধ্যমে বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে চারা উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে টিস্যু কালচার অর্থাৎ এখানে টিস্যু বা কোষ থেকে একটি সরাসরি চারা তৈরি হয় তোমাদেরকে বলে রাখি যে কোষগুলো থেকে যে কোষগুলো থেকে একটি সম্পূর্ণ চারা তৈরি হতে পারে তাদেরকে টটি পটেন স্টেম সেল বলা হয় অর্থাৎ এই টিস্যুর যে সেলগুলো থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে বা চারা সৃষ্টি হবে তাকে বলা হবে টটি পটেন স্টেম সেল তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগে এক্সপ্লান সম্পর্কে জেনেছি এবার আমরা সংজ্ঞা দিয়ে দিই তাই না টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদের যে অংশ পৃথক করে এবং তাকে নিয়ে ব্যবহার করা হয় তাকে এক্সপ্লান বলা হয় টিস্যু কালচার এর অনেক ধাপ আছে আমরা ধাপ গুলো দেখে নেই কি কি ধাপে টিস্যু কালচার হতে পারে টিস্যু কালচারে আমরা এখানে প্রধান পাঁচটি ধাপ প্রধান পাঁচটি ধাপ দেখাইছি তোমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করো যে পাঁচটি ধাপ হচ্ছে প্রথমত মাতৃ উদ্ভিদ নির্বাচন দ্বিতীয়ত আবাদ মাধ্যম তৈরি তৃতীয় ধাপ জীবাণুমুক্ত আবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর তো প্রথমত মাতৃ উদ্ভিদ বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে তাই না এটা আমাদের জানতে হবে মাতৃ উদ্ভিদ বলতে আমরা সেই উদ্ভিদকে জানি যেখান থেকে আমরা এক্সপ্ল্যান্ড কালেক্ট করি অর্থাৎ যে উদ্ভিদের টিস্যু কালচার করব যে উদ্ভিদের টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অসংখ্য চারা উৎপাদন করব তাকে আমরা মাতৃ উদ্ভিদ বলি তারপরে এক ধাপ আবাদ মাধ্যম তৈরি আবাদ মাধ্যম তৈরি যে ওই টিস্যুটা যে আবাদ মাধ্যমে বড় করা হবে এখানে আবাদ মাধ্যম বলতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় ম্যাক্রো উপাদান মাইক্রো উপাদান ভিটামিন শুক্রোস এগার এগার পাউডার এগুলোকে বলা হচ্ছে এগুলো একত্রে মিশিয়ে আবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয় নির্দিষ্ট পরিমাণে টিস্যু কালচারের পরবর্তী ধাপ জীবাণু মুক্ত আবাদ প্রতিষ্ঠা তোমরা জানো যে টিস্যুটা সাধারণ ভাবে যদি আমরা কোনো উদ্ভিদের অংশ পানিতে ভিজিয়ে রাখি খেয়াল করবা যে ওটা নষ্ট হয়ে যায় তার মানে সেখানে ব্যাকটেরিয়া ছত্রা বিভিন্ন অনুজীবের আক্রমণ ঘটে এই জন্য আমরা যে আবাদ মাধ্যমকে ব্যবহার করব সেটাকে এবং যে এক্সপ্ল্যান্ড ব্যবহার করব সেগুলোকে আমরা নির্বীজীকরণ অর্থাৎ জীবাণুমুক্ত করে নিব জীবাণুমুক্ত আবাদ মাধ্যম তৈরি করার জন্য আমাদের একটা বিশেষ প্রক্রিয়া আছে আমরা এটা নিয়ে পরে ধাপে আলোচনা করব এরপর আবাদ মাধ্যমে যখন আমরা টিস্যুটাকে স্থাপন করব তখন সেই টিস্যু থেকে কোনো চারা তৈরি হবে অনেক চারাতে মূল সৃষ্টি হয় না তখন এটাকে মূল সৃষ্টির মাধ্যমে নিয়ে যাব এবং মূল সৃষ্টি হলে যখন চারাগুলো একটু বড় হবে সেগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশে রেখে বড় করব। তাহলে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপ সমূহ আমরা দেখে নিচ্ছি মাতৃ উদ্ভিদ নির্বাচন এখানে আমরা কি করব উন্নত গুণ সম্পন্ন স্বাস্থ্যবান ও রোগ মুক্ত উদ্ভিদকে মাতৃ উদ্ভিদ হিসেবে নির্বাচন করব উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ 
পুষ্টি ভিটামিন সুক্রোজ এগুলো প্রায় কঠিন আবাদ মাধ্যম তৈরির জন্য কি করব জমাট বাঁধার জন্য সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে আবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয় তো এখানে একটা কথা বলে রাখি সেমি সলিড আবার সেমি সলিড মিডিয়াম বা প্রায় কঠিন মাধ্যম তৈরির জন্য আমরা এগার এগার পাউডার মিশিয়ে থাকি আচ্ছা জীবাণুমুক্ত আবাদ প্রতিষ্ঠান আমরা উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গুলোকে একটি কনিকাল ফ্লাক্স পেস্টিউব এগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ে তারপর এটাকে একটা কটন বা তুলা বা গরম কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে দিয়ে অটোক্লেপ মেশিনে সাহায্যে পনেরো পাউন্ড পার স্কোয়ার ইঞ্চি চাপে এবং একশো একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিশ মিনিট যাবৎ অটোক্লেভিং করব এরপর দেখা যাবে যে সেগুলো গরম হয়ে যাবে এবং সেগুলো থেকে আমরা উপাদান গুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে রেখে দিব এবং শীতল করতে হবে ঠান্ডা করতে হবে তারপর আমরা এখানে একটা কথা বলে রাখি যে আমরা টিস্যু কালচারের কাজে যে যন্ত্রপাতি গুলো ইউজ করব সেগুলোকেও কিন্তু আমরা কাগজ দিয়ে ভরে অল্ট ক্লেভিং করে নেব অটোক্লেভিং করার পর আবাদ মাধ্যম গুলোকে একটি নির্দিষ্ট আলো ও তাপমাত্রা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পক্ষে বর্ধনের জন্য রাখতে হবে এগুলো ঠান্ডা হয়ে গেলে তখন এখানে আমরা টিস্যু যে এক্সপ্লান্ট হিসেবে নিয়েছি সেটা স্থাপন করে দিব টিস্যু গুলো স্থাপন করার পর বিভিন্ন হরমোন ভিটামিনের প্রভাবে এটি বড় আকার ধারণ করবে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে তখন এটাকে বলা হবে টিস্যু মন্ড বা ক্যালাস এই টিস্যু মন্ড বা ক্যালাসকে আবার অন্য হরমোনের কার্যকারিতা বা ভিটামিনের প্রভাবে সেখান থেকে ছোট ছোট চারা সৃষ্টি হবে যেগুলোকে বলা হয় অনুচারা অনুচারা গুলোকে আমরা মূল সৃষ্টির জন্য মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর করব এরপর মূল উৎপাদন হওয়ার পর এখান থেকে চারাগুলোকে আমরা একটা ট্রেতে অর্থাৎ সলিড মিডিয়ামে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মাটিতে মিশিয়ে বালি ইত্যাদি জৈব সার এগুলো মিশিয়ে সলিড মিডিয়াম তৈরি করা হয় সেখানে আমরা ট্রান্সফার করব সেখানে টবে অথবা ট্রেতে লাগাবো ছোট ছোট টবে বা ট্রেতে লাগাবো লাগে এগুলো নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অর্থাৎ গ্রিন হাউসে রেখে দিতে পারি অথবা ট্রে তাকে আমরা একবার বাইরে পরিবেশে রাখবো এবং কিছুক্ষণ পর আবার ল্যাবরেটরিতে ভেতরে নিয়ে আসবো এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে যেন খাপ খাইয়ে নেয় দ্রুত তারপর আমরা এটাকে পলিথিন বা বড় টবে রোপণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য একেবারে বাইরে লাগি এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তরণ করব অর্থাৎ মাঠে বাগানে বাড়ির আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় লাগাতে পারো এই হচ্ছে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির সম্পূর্ণ ধাপ এবার আসি আমরা টিস্যু কালচারের গুরুত্ব টিস্যু কালচারের ব্যাপক গুরুত্ব আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আমরা দিব যে বিপদাপন্ন বা বিলুপ্ত প্রায় কিছু প্রজাতি আছে উদ্ভিদের যারা এই পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদেরকে অভিযোজিত করতে পারছে না এবং প্রজনন ঘটাতে পারছে না অর্থাৎ ফুল ফল সৃষ্টি করতে পারছে না তাদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে তাদের প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখা যায় আবার কিছু ঔষধি গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ ভেষজ গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ মশলা জাতীয় উদ্ভিদ 
বা যে উদ্ভিদগুলো সৌন্দর্য বর্ধক হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলো ব্যাপক পরিমাণে উৎপাদনের জন্য আমরা টিস্যু কালচার ব্যবহার করে থাকি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো টিস্যু কালচারের মাধ্যমে রোগ মুক্ত ভাইরাস মুক্ত চারা উৎপাদন করা যায় তাছাড়া এই চারা গুলো সব ঋতুতে সমান ভাবে টিকে থাকতে পারে অল্প জায়গায় অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায় এই জন্য টিস্যু কালচারের ভূমিকা বা ব্যবহার বা গুরুত্ব ব্যাপক আমরা এই স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি যে এ বি সি এবং ডি তিনটাতে প্রথমে দেওয়া এর এর চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে উদ্ভিদের পুষ্টি বর্ধক মাধ্যমে একটা এক্সপ্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে বি তে দেখতে পাচ্ছি আমরা এক্সপ্লান্ট থেকে কোষ বিভাজন বা বর্ধনের মাধ্যমে অনু চারা তৈরি হয়েছে সি চিত্রে দেখতে পাচ্ছি অনু চারা গুলো বড় হয়েছে এবং মূল তৈরি হয়েছে এবং ডিতে দেখতে পাচ্ছি যে এগুলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তবে লাগানো হয়েছে এবার আমরা পুষ্টি বর্ধক যে মিডিয়াম তৈরি করি আমরা চারার তৈরির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ টিস্যু কালচারের জন্য সেগুলো দেখে নেই এখানে দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদের বিভিন্ন ম্যাক্রো এবং মাইক্রো উপাদান রয়েছে ভিটামিন এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো সুক্রোস আমরা জানি উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা শক্তি উৎপাদনের জন্য সুক্রোস প্রয়োজন শুধু উদ্ভিদের জন্য না প্রত্যেকটা জীবের জন্য কারণ এইটা শাসন প্রক্রিয়ায় ভেঙে গিয়ে তা সুক্রোস থেকে গ্লুকোজ হয় গ্লুকোজ ভেঙে গিয়ে সেখান থেকে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় এবং কোচ কোষের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ হয় যেহেতু এখানে খাদ্য উৎপাদন হয় না আমরা এক্সপ্লান্টের যে অংশটা ব্যবহার করি সেখানে খাদ্য উৎপন্ন হয় না তাই সুক্রোস এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ব্যবহার করা হয় হরমোন আমরা জানি যে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন হরমোন রয়েছে সাইটোকাইনিন জিবিরেলিন আর এই পুষ্টি উপাদান গুলোকে নির্দিষ্ট পরিমানে নেওয়ার জন্য আমরা কনিক্যাল ফ্লাক্স চেস্ট টিউব জার এবং এগুলো মেপে নেওয়ার জন্য বাটখাড়া বা ওজন মাপক যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি এবার খেয়াল করো গ্রো রোম অর্থাৎ ইনার ভিউ আমরা যে এক্সপ্লান্ট কে যে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং আলোতে এবং যে সংরক্ষিত কক্ষে রাখি অর্থাৎ যেখানে জীবাণুর সংস্পর্শে যাতে না আসে সেই রুমের ভিতরটা দেখানো হচ্ছে এখানে দেখো ট্রেতে বিভিন্ন ভাবে এই কনিক্যাল ফ্লাক্স বা জার বা টেস্ট টিউব গুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে যার মধ্যে এক্সপ্লান তারপরে অনু চারা এগুলো ইত্যাদি ছে আচ্ছা এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা নির্দেশনা হচ্ছে যে আমরা এক্সপ্লান দিয়ে কি করতে পারি কম সময়ে সমগুণ সম্পন্ন অসংখ্য চারা তৈরি করতে পারি অর্থাৎ মাতৃ উদ্ভিদের সমগুণ সম্পন্ন আমরা যে উদ্ভিদ থেকে এক্সপ্লান্টা সংগ্রহ করেছি সেই উদ্ভিদের সমগুণ সম্পন্ন অসংখ্য চারা তৈরি করতে পারি এক্সপ্লান থেকে এবারে এই ছবিগুলো আমরা দেখি এই ছবিগুলোর সাথে আগেও আমরা পরিচয় হয়েছি 
এক্সপ্লেন কে পুষ্টি বর্ধক মাধ্যমে বড় করা হচ্ছে বিভক্ত হতে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে অনুচারা তৈরি হয়েছে তাই না আর তাহলে মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর করার পর এখানে দেখো প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর করা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ দ্বারা চারাগুলোকে আলাদা করা হচ্ছে এখানে দেখো ছোট ছোট অনু চারা গুলো একত্রে অনেকগুলো তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে ফলসেপ দিয়ে আলাদা করে এই যে সলিড মিডিয়ামে অর্থাৎ মাটিতে রোপণ করা হচ্ছে এখানে আমরা সবগুলো কাজকে একত্রে দেখাইছি যে আমরা এই যে পাতার একটি অংশ নিয়েছি টিস্যু কালচারের জন্য হিসেবে সেটাকে পুষ্টি বর্ধক মাধ্যমে যখন দিয়েছি প্রথমে কোষগুলো টিস্যুর কোষগুলো বারবার বিভক্ত হয়ে একটা টিস্যু মন্ডে পরিণত হয়েছে যাকে আমরা বলেছি ক্যালাস ক্যালাসটাকে আবার একটা মিডিয়ামে স্থানান্তর করলে সেই ক্যালাস থেকে অসংখ্য চারা উৎপন্ন হয় এই চারা গুলোতে যদি মূল সৃষ্টি না হয় তারপর আমরা এটাকে মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর করেছি এবং মূল উৎপন্ন হওয়ার পর এগুলোকে আমরা ছোট সলিড মিডিয়ামে অর্থাৎ যেখানে মাটি সাথে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ম্যাক্রো মাইক্রো পুষ্টি উপাদান হরমোন ভিটামিন জৈব সার মিশিয়ে ছোট ছোট টবে এগুলো লাগানো হয়েছে তারপর এটাকে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বাইরের পরিবেশে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখা হয়েছে খেয়াল করে এখানে যে সিম্বিডিয়াম সিম্বিডিয়াম নামক একটা অর্কিড উদ্ভিদ এই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে থাইল্যান্ডে এই পদ্ধতিতে অর্থাৎ টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে একত্রে পঞ্চাশ মিলিয়ন অনু চারা তৈরি করা যায় এবং এই পঞ্চাশ মিলিয়ন চারা তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই ফুল গাছের ফুলের চাহিদা ব্যাপক যে ফুলগুলো অন্য দেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা তারা অর্জন করে থাকে আমরা আজকের ক্লাসে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি তোমাদের এখানে একটা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করেছি দেখো টিস্যু কালচারের ধাপ কোনটি প্রথমত আবাদ মাধ্যম তৈরি এক্সপ্লান্ট স্থাপন নো আমরা প্রথমে তো মাতৃ উদ্ভিদ নির্বাচন করেছি তাই না তাহলে মাতৃ উদ্ভিদ নির্বাচন প্রথমে কোথায় আছে গ এবং ঘ নাম্বারে আছে দেখো খেয়াল করো তো গ এবং ঘ এর মধ্যে কোনটা হবে আবার মাতৃ উদ্ভিদের নির্বাচনের পর আমরা আবাদ মাধ্যম তৈরি করি তারপরে সেখান থেকে সেখানে আমরা কি করি এক্সপ্ল্যান স্থাপন করি এক্সপ্ল্যান স্থাপনের পর কোনো চারা উৎপাদন করি তারপরে পরিবেশে স্থানান্তর করি এটা গ নাম্বারে আছে তাহলে গ নাম্বারটা এখানে সঠিক তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ রেখেছি বাড়ি কাজটা অবশ্যই ক্লাসে অথবা সময় মতো আমাকে অনলাইনেও সাবমিট করতে পারবা কৃষি ক্ষেত্রে টিস্যু কালচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো কৃষি ক্ষেত্রে টিস্যু কালচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো এখানে দেখো আর একটা উদাহরণ আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি যে কালচার কি তো একটি স্টিভিয়ার চারা স্টিভিয়ার চারা এই এই গাছটির ব্যাপক মূল্যবান গাছ একটি এবং শৌখিন দেখো সুন্দর চারা আজকের ক্লাসে সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে আরেকটি নতুন ক্লাস নিয়ে আমি হাজির হব তোমাদের সাথে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো